फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम हेलो एवरीवन इनकी नम्बर पीजीटीआर इंग्लिश क्लास पाक अब यूनिट वन प्रोस टापिक फ्रांसिस बैकम एस एस पाकपो क्लास पाँच वीडियो पात कमेंट एल रोम तैंस विषय क रेजी पड़ी अलसिपारे அது மட்டும் இல்ல இப்படி எடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட்க்கு என்ன நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதனால ரேண்டமா நீங்க ரொம்ப முழுசா ஆராயாம ரேண்டமா படிச்சு வச்சிட்டது நல்லது ஆதர் இன்டரக்ஷன் தான் அதுக்காக நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் என்ன பண்றீங்க அப்படினா ஆதர் இன்டரக்ஷன்லயே நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டீங்க பிஜிடிஆர்பி படிச்சு வர நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் அப்படி பாக்கும்போது அவங்களாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆத்தரோட இயர் பர்த் இயர் டேத் இயர் அந்த ஒர்க்கோட இயர் ஒர்க்கோட இயர் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா ஆத்தரோட இயர் அவங்களோட அதர் புக்ஸோட இயர் அவங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனை படிக்கிறதுக்கே உங்களோட ப்ரீஷியஸ் டைம்ல நிறைய டைம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறீங்க அதனால இதுக்கு மேல என்ன பண்ணுங்க ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷனை வேண்டமா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க நம்மளோட பிரான்சிஸ் பேக்கன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க யாரோட சன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார் நிக்கோலஸ் பேக்கன் அவங்க யாருன்னா லார்ட் கீப்பர் ஆஃப் த சீர் அண்டு ஆனி குக் ஆனி குக் வந்து அவங்க அம்மாவோட பேர் அவங்க யார் அப்படின்னா சிஸ்டர் இன் லா ஆஃப் லார்ட் பர்க்லே அப்படிங்கிறவங்களோட சிஸ்டர் இன் லா தான் பிரான்சிஸ் பேக்கனோ தான் அப்படின்னா லார்ட் பர்க்லே யாருன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு த குயின் எலிசபெத்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பன்னெண்டு வயசுலேயே கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க இவரோட தாட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாசபி இருக்கு இல்லையா அவங்க ஃபிலாசபி பற்றி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு நம்மளோட ஃபேன்ஸ் பேக்கன் ப்ரொடியூஸ் நோ ஃபுட் பட் ஒன்லி அ ஜங்கிள் ஆஃப் ட்ரை அண்ட் யூஸ்லெஸ் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஃபிலாசபியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா இறந்துடாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கிலாந்து வந்துடுறாரு இந்த மாதிரி அவரோட எக்ஸ்ட்ரா லைஃப் எல்லாம் நீங்க ஒரு தடவை ரேண்டமா படிச்சுட்டா போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஒரு தடவை வாசிச்சு பாத்துக்கோங்க இல்லைனாலும் இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தவங்க எல்லாம் இந்த படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நம்மளும் அதை படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நான் ரேண்டமா சொல்லிடுறேன் இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து யூனிவர்சிட்டியில இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் பிப்டீன் எயிட்டி டூல லாயர் ஆகுறாரு அந்த டைம்ல ஒரு ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு த கிரேட்டஸ்ட் பர்த் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை எழுதுறாரு அதுவுமே பிலாசபியோட சிஸ்டம் பத்தி தான் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு யாரோட ஃப்ரெண்டா இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தோம்னா லார்ட் எஸ்எக்ஸ் அப்படிங்கிறவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்காரு அவங்க யாருன்னா குயினுக்கு இவங்களும் ரொம்ப ஃபேவரட் இது மூலியமா அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டு மூலியமா தன்னை வந்து நல்லா வளர்த்திக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸ்ல வந்து நிறைய பிரை பிரைப் வாங்கினாங்க நிறைய மணி ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபைன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் பே பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் ஜெயில போட்டுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி அவங்க லைஃப்ல நிறைய நடக்குது இருந்தாலுமே அவரோட ஒர்க்ஸ்ல அவரோட திறமையை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அவரோட ஒர்க்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 
இன்ஸ்டாக்ட மேக்னா அப்படிங்கிறத த கிரேட் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த ட்ரூ பாலிசி அப்படிங்கிற இந்த ஃபிலாசபியை பற்றி தான் வந்து அதிகமாக இந்த ஒர்க் நிறைய ஒரு ஃபிலாசபியை பற்றி தான் ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இங்கே இருக்க எல்லா புக்ஸோட நேமே நாங்கள் ஒர்க்கோட நேமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோங்க அது அதில் அவுட்லைன் ஸ்டோரி என்னன்னு கூட நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு தே வி விருப்பப்படுறவங்க அதாவது ஒரு சில நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அதோட ஸ்டோரிஸை படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் சப்போஸ் இல்லை நான் என்னால் இதுவும் படிக்க முடியும் எதுவுமே நான் படிச்சுப்பேன் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முழுசாக படிச்சுட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் படித்து இதோட அவுட்லைன்ஸை கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு போகிறது நல்லது தான் ஒரு தடவை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நம்ம முக்கியமாக இப்போ பார்க்க போகிறது எது அப்படின்னா நம்மளோட எஸ்ஏஸ் தான் நம்மளோட பேக்கனோட எஸ்ஏஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் அவர் பேசாத டாபிக்கே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லாங்க அந்த மாதிரி நம்மளோட தாட்டு ஸ்டடிஸ் லவ் ஏத்திசம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் யூனிட்டி ஆஃப் ரிலிஜன் கிரேட் பிளேஸ் அப்படின்ட்டு அவரு நிறைய விஷயங்களை ஃபிலாசபியை வந்து நம்ம எஸ்ஏல கொடுத்துருக்காரு அதாவது நம்மளோட ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனோட எஸ்எஸ் முழுக்க முழுக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேர்ல்டு வைட் ஃபிலாசபியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்புறம் அவரோட அதர் ஒர்க்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் ஒரு தடவை நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஏ ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்காங்க தாராளமாக உங்கள் விருப்பத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொடுத்தாருங்க நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த மெட்டீரியல் உங்கள் கையில் இருந்தால் நீங்கள் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து மெட்டீரியல் வாங்கிக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க வாங்கி கையில் வச்சுட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட டாபிக் நம்ம எஸ்ஏக்குள்ள போகலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆஃப் ட்ரூத் ஆஃப் ட்ரூத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோங்க ஆஃப் ட்ரூத்தில் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டு அதுக்கான சம்மரி பின்னாடி கொடுத்துருக்கோம் நான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன்னா உங்களுக்கு வெறும் போயமில் மட்டும் அனடேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க போயமில் மட்டும் கொடுக்காம நமக்கு ப்ரோஸ் வந்து கூட தான் அனடேஷன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வாசிச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்படி வாசிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த லைன் வாட் இஸ் ட்ரூ சேர்த்து ஜஸ்ட் லிங்க் பிலேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைனை அப்படியே கொடுத்துட்டு யார் பிலேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை இது இது என்ன டாப்பிக்கில் எந்த புக்கில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோஸ் அனடேஷன்ஸுமே இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா படித்து பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு தடவை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து பார்க்குறது தப்பே இல்லை அந்த சம்மரி என்னன்னு நான் உங்களை கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டெஸ்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் எனக்கு கீழே கமெண்டில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த 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 ஆஃப் ட்ரூத்தில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அனிடேஷன்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஆஃப் ட்ரூத்தோட சம்மதி பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட பேக்கன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிலேட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோமன் கவர்னர் இருக்காரு அவர் ஜூலியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டோட ரோமன் கவர்னர் அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு கேள்வி கேட்டுட்டு அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபன்னி ஆசை கொடுக்குறாரு வாட் இஸ் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஜமாலுமே உண்மைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ட்ரூத்தை வந்து ஒரு ஃபன் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கார் ஏன்னா உண்மையான அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்ட்டு ஏன்னா உண்மை என்னன்னா பீப்புள் வந்து அதுக்கான ஒப்பீனியன்ஸையும் அதுக்கான இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா உண்மைன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் உண்மைங்கிறது வேறு மாதிரி இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் உண்மைங்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மை என் உண்மை என்ன ஆகுது மக்களோட மக்களாகவே அதுக்கான மீனிங்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க வந்து அதுக்கான ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பிலீஃப் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க 
அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்துல எது சரியா இருக்கோ அத வந்து சரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் சொல்றாரு ஏன்சியன் கிரீஸ் தேர் வாஸ் அ ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபர் ஏன்சியன் கிரீஸ்ல ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்களாம் அவங்கள என்ன ஒரு நிரந்தரமான இது இல்லாம யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுவாங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுவாங்க யார் என்ன கொடுத்தாலும் கத்து கத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது உண்மைங்கிறது ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு மாதிரி இன்னொரு காலகட்டத்துல இன்னொரு மாதிரிங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னுமே கூட இந்த காலகட்டத்துல கூட அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபி இருக்கு அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க கீப் சேஞ்சிங் தேர் பிலீஃப் அவங்களோட நம்பிக்கையை மாத்திக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேராகிராஃப்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு லைன் எயிட் டு சிக்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாருன்னா த டிஸ்கவரி ஆஃப் த்ரூத் இன்வால்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் சாரி லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் லேபர் அதாவது நம்ம உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இல்லை உண்மையாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நிறைய உழைப்பும் நிறைய நேரமும் தேவைப்படுது உண்மையை ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சாரி ஆனால் ஒரு ட்ரூத் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட அதாவது அந்த அந்த உண்மையை ஃபாலோ பண்ணுற மனிதர்களோட இதை பொறுத்து தான் அது மாறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையை பேசுறவங்களுக்கு உண்மையை பேசுறவங்களை யாருக்காவது பிடிக்குமா கண்டிப்பா பிடிக்காது முகத்துக்கு நேரம் நம்ம உண்மையை பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா வச்சுக்கோங்க நம்ம எளிமை சாடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனா லைஸ் தான் ஃபேவர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா மனுஷன் என்ன பண்றாங்க உண்மையை விட பொய்யால தான் அதிகமா அட்ராக்ட் பண்ணப்படுறாங்க சமூக ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் அட்ராக்ட் பை லைஸ் ஏன்னா இப்போ போய் சொன்னால் வச்சுக்கோ நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்கன்னு போய் சொன்னால் அவங்க ரொம்ப ரசிப்பாங்க இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கீங்க அவங்களோட ஹேஸ்டல் கொஞ்சம் எப்படி தான் இருக்குது அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உண்மையாக சொன்னால் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க அதனால் லைஃப்ல என்ன ஆகுது ஹியூமன் பீயிங்ஸால பயங்கரமாக அட்ராக்ட் ஆகுது அட்ராக்ட் செய் ஹியூமன்ஸ் வந்து லைஃப்பை பார்த்து தான் பயங்கரமாக அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறாரு அப்புறம் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு லைஃப் ஸ்டோல்டு பை த பொயஸ் இன் தேர் வேர்ஸ் அதாவது நம்மளோட போயம் எழுதுகிற போயட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் கூட தான் நிறைய பொய் சொல்றாங்க அவங்களோட போயம்ல ஆனால் எதுக்காக அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ளஷர் ஆனால் அதை கேட்குறவங்களுக்கு உன் கண் வந்து மீன் மாதிரி இருந்தது உன் காது வந்து அப்படியே அழகாக பூ மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு அவங்களும் பொய் தான் சொல்றாங்க ஆனால் அதை படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஷர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பொய்யை சொல்றாங்க அது ட்ரேடர்ஸ் கூட தான் போய் சொல்கிறாங்க எதுக்கு அவங்களோட வியாபாரம் நல்லா போகணும் இந்த எங்கள் துணி ரொம்ப நல்லா வரும் எங்களோட எங்கள் எங்கள் கடையில் நகை வாங்கினு ரொம்ப ராசியாக இருக்கும் அப்படி அப்படின்னு ட்ரேடர்ஸ் கூட தான் நிறைய போய் சொல்கிறாங்க அது அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் லாபத்துக்காக சொல்கிறாங்க ஆனால் நார்மலாக இருக்க மக்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது வந்து மிகவும் தவறான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பேக்கான்னு சொல்கிறாரு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லைன் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி எயிட்ல டூத் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு கிளியர் டே லைட் மாதிரி ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நம்மளை சுத்தி இருக்க ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அந்த எல்லா ஆபத்துக்கள் என்ன கடினங்கள் எல்லா தடைகள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடும் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லிக்கேட்டர் மாதிரி கிளியரா காட்டிடும் ஆனா நம்மளோட லைஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லைஸ் என்ன லைட் ஆஃப் த கேண்டில் மாதிரி அந்த லைட் வெளிச்சத்துல அது பக்கத்துல இருக்கிற அழகான பொருட்கள் மட்டும் தான் தெரியும் இந்த டார்க்ல இருக்கிற ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் தடைகள் கடினங்கள் எல்லாம் அதுல தெரியாது அதனால ட்ரூத் இங்க எதோட கம்பேர் பண்ணாங்க டே லைட்டோட லைய எதோட கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க இந்த லைட் ஆஃப் த கேண்டிலோட கம்பேர் பண்றாங்க அதுதான் அங்க என்ன ஆகுது அந்த கேண்டில் லைட்ல அந்த ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரு அதிகமா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ட்ரூத் தான் உண்மையாகவே கிரேட்டஸ் கிரேட்டர் ப்ளஷரை நமக்கு கொடுக்குது எப்போ நம் எப்போ ஆனால் அந்த பொய்யை கூட அந்த உண்மையை கூட சில பொய் கலந்து சொல்லும் போது தான் ரொம்ப கிரேட் ப்ளஷராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ உண்மை கூட என்னதான் சொல்ல மாட்டேன் பொய் சொன்னாதான் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனால் அந்த மனுஷங்க அந்த அந்த எப்போ அந்த ஃபால்ஸ் பிலீஃப்ல அந்த ஃபால்ஸ் மூக்ல இருந்து ஃபால்ஸ் ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து வெளியே வராங்களோ அப்பதான் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னுமே அவங்களோட ஃபால்ஸ் பிலீஃப் ஃபால்ஸ் ஹோப்ஸ்
அதை விட்டு வெளியே ஒண்ணுன்னு அவங்க நினைக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பொய்யான விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கைண்ட் ஆஃப் பிளஷர் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பேக்கான் சொல்றாரு ஆஃப் ட்ரூத்ல நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி த்ரீல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அதாவது ஆரம்ப காலகட்டத்துல அதாவது நம்மளோட கிறிஸ்துவ பிறந்த இந்த கீமு இரநூறு முந்நூறு அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல இந்த சேர்ச்சில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒயட்ரியவே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா த ஒயின் ஆஃப் த டெவில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு டெவிலோட ஒயினுங்க அதெல்லாம் பொய் பொய்யா இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் படிக்கவே கூடாது பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல இருக்க சேர்ச் எல்லாம் பொயட்ரியவே ஒயின் ஆஃப் த டெவில் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்துல பொயட்ரி வந்து ரொம்ப நம்மளோட என்ன சொல்றது நம்மளோட மனதில் இருக்க பாரங்களை இறக்கி வைக்கிறதுக்காக நம்ம போயிட்டே படிக்கிறோம் பாடல்களை கேட்கிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி லைஃப் எல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணாது நம்மளோட மைண்ட்ல செட்டில் ஆகாது இப்போ ஒரு பாட்டு பாடுறோம் அந்த பாட்டை உன் கண் மீன் மாதிரி இருக்கு உன் கூந்தல் அப்படி ஆறு மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பொய்யெல்லாம் நம்மளோட மைண்ட்ல ரொம்ப செட்டில் ஆகாது இருந்தாலுமே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பொய்யெல்லாம் கேட்டுட்டு கேட்காம விட்டுருந்தோம் ஆனா நம்ம மத் நம்ம சொல்ற பொய் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு பொயட் பொய் சொல்லலாம் அது வந்து யாருக்கும் ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்காது ஆனால் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம பொய் சொன்னோம் அப்படின்னா உண்மையை விட்டு விலகி போனோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஃப்ரான்சிஸ் பேட்டன் சொல்கிறாரு இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்லி தோஸ் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத் Realize its worth. அதாவது யாரெல்லாம் அந்த ட்ரூத்தோட ஒர்த்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியுமா ட்ரூத் இஸ் அ சுப்ரீம் குட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ஒரு சுப்ரீம் குட் எதுவாக தான் இருக்கும் உண்மையாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு த என்கொயரி ஆஃப் ட்ரூத் மே பி டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் ஊவிங் இட் ஆனால் அந்த உண்மையை கண்டுபிடிக்கிற வழிகள் வேணால் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கலாம் ஏன் உண்மையை சொல்லு உண்மையை சொல்லு நம்ம மிரட்டலாம் and the knowledge of the truth may be described as is present and the belief of truth may be described as enjoyment and that knowledge um adoda adoda nambikayum adu eppadi irukuma romba enjoyment ah da irukum adhu da and kanasi varaikum nilikkum adhu enna solluvanga adha naal thiridan oru naal agapaduvan solra maadhiri inge enna da poigal vechi vaalnalum seri oru naal and unmai veli vande thirum அது உண்மையை உண்மை வர வழி அதை கண்டுபிடிக்கிற வழி வேணா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கலாம் ஆனா அந்த உண்மை வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உண்மையை ரசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்ஸ் பேட்டம் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா லைட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் காட் கிரியேட்டட் காட் வந்து என்ன பண்றாரா லைட் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது லைட் மீன்ஸ் ட்ரூத் அதைதான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றாரா லாஸ்டா என்ன கிரியேட் பண்றாருன்னா ரீசன் அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்றாராம் அப்படி கிரியேட் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி காட் என்ன பண்றாரா ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் ஹீஸ் ஒர்க் ஆஃப் கிரியேஷன் காட் ஹேஸ் சிவியர் சென்ஸ் பீன் இலுமினேட்டிங் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வித் ஹிஸ் டிசைன் ஸ்பிரிட் அப்போ கிரியேட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ஒரு டிவைன் ஸ்பிரிட்டா மாறணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் கடவுள் கிட்ட வந்து அந்த உண்மையாவே இருக்கணும் எப்பவுமே அவங்க உண்மையை பேசிட்டு உண்மையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு டிவைன் ஸ்பிரிட் அவரோட டிவைன் ஸ்பிரிட்டா மாறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாராம் அப்பதான் காட் ஃபர்ஸ்ட் பிரீத் லைட் அப்பான் மேட்டர் ஆர் காஸ் அதாவது அவரை வந்து அவரோட மூச்சுக்களே அந்த அந்த லைட் அப்பான் மேட்டர் அவர் வந்து அந்த உண்மையான மூச்சு உண்மையான லைட்டை வந்து அப்படியே பிரீத் பண்ணுவார் கடவுள் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம் பிரீத் பண்ணிட்டு தென் ஹி பிரீத் லைட் இன் டு த ஃபேஸ் ஆஃப் மேன் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த லைட்டை மனித முகத்துக்கு நேரம் பிரீத் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனா அவர் எப்பவுமே யாருக்கு மேல அந்த மாதிரி இத பிரீத் லைட்டை பிரீத் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னா அவரை யாரு சூஸ் பண்றாரோ கடவுள் வந்து நம்மளோட மனிதர்கள்ல யாரு சூஸ் பண்றாரோ அவங்களோட ஃபேஸில் எப்பவுமே கடவுளோட வெளிச்சம் வந்து காற்றுக்கெல்லாம் பற்றிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லார் அப்படி கடவுள் சூஸ் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பவுமே உண்மையாகவே பேசணும் போய் பேசக்கூடாது நம்மளோட ஃபால்ஸ் பிலீஃப் ஃபால்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஹோப்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் உண்மையை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு
அப்புறம் இந்த இடத்துல லுக்ரீட்டியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொயட்டை இவர் மென்ஷன் பண்ணாரு இந்த மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பொயட் வர லைன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஒரு தடவை டெக்ஸ்ட்ல படிச்சு பார்த்துப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் அனடேஷன்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க இந்த லுக்ரீட்டியஸ் பொயட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரைட்லி செட் அவர் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the greatest pleasure for man manavirkku or greatest pleasure irukkumna adhu enna na the realization of the truth eppo manushan vandha the truth realize pandraano adhu dhaan greatest pleasure a irukku the man mukku appo solittu the three days na pay solittaaru and the kind of vantage ground of the truth eppo me and the unni kaagave nikkino man ko solveda yeras எதர்ஸ்ல எதை இருக்கும் எதை இல்லாம யாராலும் இருக்க முடியாது தவறுகள் நடக்கிறது சகஜம் நீ தவறுகளை நம்ம திருத்திக்கணும் நம்மளோட முயற்சியால நடக்கிறது இதுதான் பொய்கள நம்ம நம்ம ஏமாறாது சில சமயங்கள்ல நடக்கவே செய்ய பொய்யே இல்லாம இருக்கவும் முடியாது நம்ம சுத்தி எவ்வளவோ பொய்கள் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ட்ரூத்த ரெயிலஸ் பண்றாங்க அதுவே இருக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லுக்ரி இத்தியாசங்கள பொயர் சொல்லியிருக்காருன்னா பேக்கனிங்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு சர்வே தான் மனிதர் என்ன பண்ணுவான் மேன் ஆஃப் ட்ரூத்தா கூட்டிட்டு போயிடும் ஆனா அவங்களோட ப்ரைடா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு மனிதர்களோட எல்லா ரீசனிங்கும் எப்படிதான் இருக்கணும் ட்ரூத் பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் நம்ம மகாபாரத்துல கிருஷ்ணா சொல்லுவார் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணாலுமே தர்மவழிய தெரியாம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிதான் நம்ம ப்ரே பண்ண சொல்லியிருக்காரு லைன்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் டூ செவன்டி செவன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரூத் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஓன்லி இன் தியாலஜிக்கல் அண்ட் பிலாசபிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் பட் ஆல்சோ இன் டே டு டே லைஃப் அதாவது நம்ம உண்மை மகாபாரதம் சொல்ற மாதிரி தர்மம் தர்மம் சொல்லிட்டு வெறும் காப்பியங்களையும் காவியங்களையும் மட்டும் எழுதுனா பத்தாது தியாலஜிக்கல்லையும் பிலாசபிக்கல்லையும் பேசுனா பத்தாது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல அது இம்பார்ட்டன் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்றாரு ட்ரூத் பிராக்டிஸ் பண்றதே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஹானஸ்னா என்ன ட்ரேட் ஃபார்வர்ட் டீலிங்ஸ்னா என்ன டிக்னிட்டினா என்ன அப்படின்னு எல்லாமே தெரியும் ஆனா அவங்க என்ன பண்றது இல்ல அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பீப்புள் ஜென்ரலா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அவங்க சாதாரணமா பேசுறத ட்ரூத் ஃபாலோ பண்ணி தான் பேசுவாங்க ஆனா அவங்க ட்ரூத்த மட்டுமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது அவங்களோட டே டு லைஃப்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஊட்டியும் சேர்த்து மிங்கல் பண்ணி தான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபால்ஸ் புக் வந்து மனிதர்களை வந்து லோவஸ்டாகவும் டீக்ரேடாகவும் ஆக்கிட்டு ஒரு மனிதனை எப்பவுமே அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் ஒருத்தவங்க ஒண்ணு பேசிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்களோட வேல்யூ வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே அங்கீகாரம் கிடைக்க போறது கிடையாது இப்போ ஒருத்தவங்க பொய் பேசுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இந்த காலத்துல நம்ம சொல்லணும் பொய் பேசுனா ஆஹ் ஓகே நம்ம புகழ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து உடனே நம்பிடுறாங்க ஆனா உண்மை சொன்ன போனா அவங்கள வந்து ஒரு என்ன சொல்றது சந்தேகமா பாப்பாங்களே தவிர உண்மையே பேசுறவங்க மேல இருக்க ஒரு மரியாதையும் ஒரு டிகினிட்டியும் இந்த பொய் பேசுறவங்களுக்கு கிடைக்காது அந்த டைம் வேணா அவங்களுக்கு அது சாதகமா முடியல ஆனா அவங்க சொன்னது பொய்யும் தெரிஞ்சுட்டா அவங்களுக்கு இருக்க நல்ல பேரும் சேர்ந்து கெட்டு போயிடும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்மளோட மனிதனே லோவஸ்டாகவும் டீக்ரேடாகவும் ஆக்கிடும் அந்த பால் சூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் இல்லாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்க இன்னொரு ஆத்தரையும் ஒரு மென்ஷன் பண்ணாரு யார் அப்படின்னா மான்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் எஸ்ஐஸ்ட இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க நம்மளோட பிரான்சிஸ் பேக்கனோட எஸ்ஐஸ்க்கு சோர்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மான்டே தான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி வேற எந்த மெட்டீரியலுமே இருக்காது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா படிச்சிருக்கவும் மாட்டீங்க நம் நம்மளோட பிரான்சிஸ் வைக்கணும் எஸ்ஏட சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மான்டேங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரெஞ்ச் எஸ்ஏஎஸ் அவரோட எஸ்ஏஎஸ் தான் இவர் சோர்ஸ் எடுத்திருப்பாரு இவரோட ஆஃப் ஸ்டடிஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ரிவென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லா டாபிக்ஸ் கூடமே இவரோட எஸ்ஏஸ்ல தாங்க அவரு எடுத்திருக்காரு சோ பிரான்சிஸ் பைக்கனோட எஸ்ஏஸ் அவர் சோர்ஸ் எதுன்னா நம்மளோட மான்டேகோட எஸ்ஏஸ் தான் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவரு வந்து அவர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா அந்த மனுஷன் இருக்காங்க இல்லையா அவன் வந்து ரொம்ப தைரியமா கடவுள் கிட்டையே வந்து என்ன பண்ணிடாரு அவரோட பொய்ய வந்து ஒத்துக்கிறாங்க
கடவுள்கிட்டே தைரியமா அவங்களோட பொய்யெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க பாவ மணிப்பெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா சாதாரண கூட இருக்க செலவன் கிட்ட உண்மையை பேசுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப கோலை கோலத்தனமா நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க நீங்க பண்றதெல்லாம் ரொம்ப தவறான விஷயம் இந்த மாதிரி பண்றது பொய் சொல்றது அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்க எங்க பதில் சொல்லுமா ஜட்மெண்ட் ஆஃப் காட் அந்த காட் கிட்ட போய் அந்த நம்மளோட ஜட்மெண்டே நீங்க பதில் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ